നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളം ഇപ്പോൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചൂടിലാണ് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചൂടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള ആക്രമണവും പ്രത്യാക്രമണവും നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അരൂരിലെ ജനങ്ങൾ മറുപടി നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ തനിക്ക് മേലുണ്ടായ നീതിയവും നിന്ദ്യവുമായ വാക്കുകൾ വലിയ മനോവിഷമമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് അരൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിടുകയാണെന്ന് ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അരൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരത്തിനിടെ പൂതനമാർക്ക് ജയിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇതെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും പരാമർശത്തിൽ ചട്ടലംഘനമില്ലെന്നായിരുന്നു കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തൽ അതേസമയം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് എരമല്ലൂർ എഴുപുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തി കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ജാമ്യമില്ലാത്ത കേസൊക്കെ എടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടത്തെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുവെന്നത് വസ്തുതയാണെന്നും അതിനുശേഷം എത്ര നീചവും നിന്ദ്യവുമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് തന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞതെന്നും അതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രയാസമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പറയുന്നു വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം മുതൽ ദീർഘകാലമായി പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ വലിയ പ്രയാസവും ദുഃഖവുമാണ് ഷാനിമോൾക്ക് ഈ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് ഉണ്ടായത് അതൊക്കെ അരൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിടുകയാണെന്നും അവർ അതിനെ മറുപടി പറയുമെന്നുമാണ് ഷാനിമോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതേസമയം തന്നെ എതിർ പാർട്ടിയെയോ സ്ഥാനാർത്ഥിയെയോ വിമർശിക്കുന്നത് തന്റെ ശൈലിയല്ലെന്നും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എതിർ ചേരിയിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം തന്നെ മറുപടി നൽകും കഴിവിന്റെ പരമാവധി വോട്ടർമാരെ കാണുക എന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തന്നെ മറ്റു വിവാദങ്ങൾക്കോ വെല്ലുവിളികൾക്കോ അല്ല മറ്റു പാർട്ടികളെയോ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയോ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്റെ ശൈലിയും അല്ല നമ്മുടെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ രീതി അതിൽ വലിയ ജനപിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട് അരൂരിലെ പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയം വികസനം തന്നെയാണ് ഷാനിമോൾ പറയുന്നു അടിസ്ഥാന ജീവിത സൗകര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആടുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖലയാണ് അരൂർ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട് സഞ്ചാരയോഗ്യമായ റോഡുകൾ പോലും ഇല്ലാത്ത അരൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗവും ഇവിടെയുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കാവും താൻ മുൻഗണന നൽകുകയെന്നും ഷാനിമോൾ പറയുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആലപ്പുഴ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് ശേഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമ്പോൾ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇരട്ടിയാകുന്നുവെന്ന് ഷാനിമോൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അരൂരിൽ എൽ ഡി എഫ് മുമ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്ന വൻ ഭൂരിപക്ഷം മറികടന്ന് നിലയുറപ്പിക്കാനുള്ള പിന്തുണ ജനങ്ങൾ നൽകി ഇത്തവണയും ഇത് ആവർത്തിക്കുമെന്നും ബി ജെ എം സുനിശ്ചിതമാണെന്നും അവർ പറയുന്നു എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഷാനിമോളെ അരൂർ തുണയ്ക്കുമോ എന്ന്